हेलो एवरीबडी हाउ आर यू दिस इज सी बी एस सी साइंस क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर थ्री और ये हमारा चैप्टर नंबर थ्री का पार्ट नंबर टू है और इस पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन इससे पहले आपको पता है हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमारे दो लॉज आते हैं और हमने फर्स्ट जो लॉ होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसको स्टडी कर लिया था अब हमारा आता है सेकंड लॉ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास के नाइदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वह कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना तो कम होता है और ना ही बढ़ता है मतलब मास को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं ना तो उसका निर्माण कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारा जो मास होता है रिएक्टेंट्स का वह प्रोडक्ट्स के बराबर ही होता है देन हमारा जो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन इसको हम शुरू करते हैं लेवज ईयर अलॉन्ग विद अदर साइंटिस्ट नॉट एट दैट मैनी कंपाउंड्स वेर कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एंड इच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन तो लेवज ईयर जिनको हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था लेवज ईयर जिसको हम आ, हमारे केमिस्ट्री का फादर कहते हैं लेवज ईयर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री आप इसको अच्छे से याद रखें आप हायर क्लास एज में जाएंगे कंपिटिटिव एग्जाम फाइट करेंगे तो वहाँ पर ऐसे हमारे जो क्वेश्चन होते हैं एम बनते हैं और वो बहुत काम आते हैं तो आप इस छोटे क्लासों में यदि अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी तो आप ध्यान रखिए लेवज ईयर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री तो लेवज ईयर ने कई एक्सपेरिमेंट किए प्राउस्ट जो उसके फेलो स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी किए और उन्होंने क्या नोट किया उन एक्सपेरिमेंट के दौरान कि जो कंपाउंड्स होते हैं कोई भी केमिकल होता है वह कंपोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स वह दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं और जो ऐसा प्रत्येक कंपाउंड होता है वह समान एलिमेंट्स या समान तत्व रखता है और उनके जो प्रोपोर्शन होते हैं अनुपात होते हैं वह समान होते हैं इन रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड कैम फ्रॉम और हु प्रिपेयर इट और इस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कंपाउंड कहाँ से आया है और किसने उसको बनाया है तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है जिसे हम कॉमन साल्ट कहते हैं नमक होता है साधारण नमक है ना तो इसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड हालाँकि उस समय ऐसे हम सिंबल्स और फॉर्मूले के बारे में नहीं जानते थे जब लेवज ईयर ने यह थ्योरी दी थी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे तब वो इसे नहीं जानते थे लेकिन हम जानते हैं आज तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड होता है उसमें दो एलिमेंट्स हैं सोडियम और क्लोरीन और ये हमें प्राप्त पता है कि यह सोडियम क्लोराइड कहाँ से प्राप्त होता है तो ये सी वाटर से हमारे समुद्र के जल से प्राप्त होता है तो यदि हम किसी भी समुद्र के पानी को लेंगे है ना या फिर हम कहीं से भी सोडियम क्लोराइड को प्राप्त करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होगा वह हमेशा क्या होगा सोडियम क्लोराइड ही होगा यहाँ पर सोडियम वन है और क्लोरीन भी वन है ठीक है ये फॉर्मूला बदलेगा नहीं एन टू नहीं होगा एन थ्री नहीं होगा या एन टू सी टू ऐसे नहीं होगा इसका जो अनुपात है वन इज टू वन ये हमेशा कैसा रहेगा सेम ही रहेगा इनके मास में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए इनकी जो रेशियो है एलिमेंट्स की वह भी सेम रहेगी ठीक है देन इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज वन इज टू एट हम यहाँ पर वाटर का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं वाटर का फॉर्मूला आपको पता है एच टू ओ होता है है ना तो इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होते हैं लेकिन यदि हम उनके मास की बात करें है ना तो आपको थोड़ा यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा इसलिए मैं अलग से बता देता हूँ कि जैसे ये एच टू ओ है ठीक है इसमें दो एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन का मास होता है वन यूनिट और एक ऑक्सीजन का मास होता है सिक्सटीन एटॉमिक मास यूनिट या ए एम यू इसको हम कहते हैं ठीक है तो हाइड्रोजन का मास हो गया वन ऑक्सीजन का हो गया सिक्सटीन लेकिन ये यहाँ पर किस अनुपात में है हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन एक है ना तो दो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा टू इंटू तो ये हो जाएगा टू है ना हम इसको कैसे लिखेंगे टू इंटू वन इज इक्वल टू टू और ऑक्सीजन कितना है वन तो ये हो जाएगा वन इंटू सिक्सटीन बराबर ये क्या हो जाएगा सिक्सटीन तो हमारे जो रेशियो आया मास का रेशियो आया वह क्या आया टू इज टू सिक्सटीन ठीक है इसको हम दोबारा लिख लेते हैं हमारे जो रेशियो आ रहा है टू इज टू सिक्सटीन यदि हम इसमें दो का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे वन इज टू एट ठीक है तो यही बात वहाँ पर समझाई गई है कि आपके जो आ, प्रोपोर्शन है अनुपात है वाटर के मॉलिक्यूल में एस टू ओ में यदि हम मास का अनुपात देखेंगे तो मास का अनुपात क्या आएगा उसमें जो वजन होगा एटम्स का पार्टिकल्स का हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वह वन इज टू एट होगा 
ठीक है यानी कि यदि आठ ग्राम ऑक्सीजन है तो एक ग्राम क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन है वाटर के एक मोलिक्यूल को बनाने के लिए हमें कम से कम आठ ग्राम ऑक्सीजन उक्स, चाहिए और एक ग्राम क्या चाहिए हाइड्रोजन चाहिए ये इस अनुपात में मिलाए जाएंगे तभी हमारा वाटर बन पाएगा ठीक है देन तो जो मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज वन इज टू एट तुम्हारा जो रेशियो है वह क्या है वन इज टू एट है रेशियो ऑफ मास वाट इवर द सोर्स ऑफ वाटर और कहीं से भी हम कोई से भी जलाशय से बारिश का पानी नल का पानी तालाब का पानी कोई सा भी पानी लेकर आएंगे तो सबका जो रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वन इज टू एट होगा दस इफ नाइन ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज तो यदि हम नाइन ग्राम वाटर को डिकम्पोज करते हैं उसका अपघटन करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑफ टेन ठीक है हमारे पास टोटल वाटर कितना है नौ ग्राम और हमने उसको डिकम्पोज किया तो हमें पता है वह मिले थे वन इस टू एट के रेशियो में तो इसी रेशियो में टूटेंगे तो हमारे एक ग्राम तो क्या मिल जाएगा हाइड्रोजन मिल जाएगा और आठ ग्राम क्या मिल जाएगा ऑक्सीजन मिल जाएगा तो सिमिलरली इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रजेंट इन द रेशियो फोर्टीन इस टू थ्री बाई मास तो इसी तरह से हमारे जो अमोनिया आता है तो इसको हम इधर नीचे देख लेते हैं हमारा यह है हमारा अमोनिया एन एच थ्री अमोनिया का फॉर्मूला होता है एन एच थ्री इसमें दो तरह के एलिमेंट हैं एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है और जो हमारा कंपाउंड बनता है अमोनिया वह भी गैसियस फॉर्म में ही होता है तो नाइट्रोजन यहाँ पर वन है और हाइड्रोजन कितने हैं थ्री है ना तो यह तो हो गया हमारा रेशियो बाई पार्टिकल्स है ना ये कितने नाइट्रोजन है और कितने हाइड्रोजन है इस तरह के रेशियो को हम कहते हैं रेशियो ऑफ पार्टिकल्स और रेशियो बाय नंबर्स और यदि हम इनके मास की बात करें तो नाइट्रोजन का मास होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट और हाइड्रोजन का होता है वन ठीक है तो यहाँ पर नाइट्रोजन वन है इसलिए ये फोर्टीन ही रह जाएगा लेकिन हाइड्रोजन थ्री है इसलिए हो जाएगा फोर्टीन ठीक है तो ये जो हमारे रेशियो आया फोर्टीन इसको हम कहते हैं रेशियो बाई मास क्योंकि हमने यहाँ पर मास लिया है तो यदि 14 प्लस थ्री कितने हो गए 17 ग्राम यदि 17 ग्राम अमोनिया को हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें 14 ग्राम क्या मिलेंगे नाइट्रोजन मिलेंगे और 3 ग्राम क्या मिलेंगे हमें हाइड्रोजन मिलेगा तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि कोई भी जो कंपाउंड होते हैं यौगिक होते हैं उनमें उनके एलिमेंट्स का रेशियो बिल्कुल फिक्स होता है ठीक है तो यहाँ पर यह दिखाया गया है कि इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रजेंट इन द रेशियो फोर्टीन इज टू थ्री बाई मास वेदर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑप्टेन तो कोई भी सोर्स हो कहीं से भी उसे लाया गया हो या किसी ने भी उसे बनाया हो अमोनिया को तो उसका रेशियो हमेशा क्या होगा फोर्टीन इज टू थ्री होगा और ये उस समय की बात है इसको आप हमेशा ध्यान में रखें ना कि इसको एक स्टोरी की तरह आप समझते हुए चलें कि ये उस समय की बात है जब हम केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते थे और केमिस्ट्री की सिर्फ शुरुआत ही हो रही थी तो उन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर इतनी बड़ी बात कह दी थी जिसको आज हमें समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम महसूस होती है दिस लेड टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन तो इस डिस्कवरी के आधार पर ही हमारा जो नियम है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन वह बनाया गया विच इज ऑल्सो नॉन इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इसी को हम डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं इसे हिंदी में स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं दिस लॉ आज स्टेटेड बाई प्राउस्ट और यह लॉ जो है प्राउस्ट ने स्टेट किया था या प्राउस्ट ने यह नियम दिया था हालांकि लेवजियर भी इनके साथी थे सहयोगी थे लेकिन इसको जो स्टेटमेंट दिया वह प्राउस्ट ने दिया था इन अ केमिकल सबस्टेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास किसी भी केमिकल समस्टेंस कोई भी रासायनिक पदार्थ है तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वह हमेशा निश्चित अनुपात में प्रजेंट होते हैं <coughs> तो हमें यहाँ पर एक और स्टेटमेंट मिल जाता है नियम मिल जाता है तो आप इसको भी नोट कर लें इसे आपने पहले लिखा होगा लॉ ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसी तरह ये हमारा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तो आप इनको नोट करके रखें आपके एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं और आपको इसको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस बाई साइंटिस्ट वाज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लानशन ऑफ दिस लॉज तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी उन साइंटिस्ट के पास उस समय वो केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे एटम्स मोलिक्यूल्स के बारे में भी नहीं जानते थे ज़्यादा तो उनके सामने यही समस्या थी कि वह लोगों को किस तरह से इन थ्योरीज को या लाज को एक्सप्लेन करें जैसे भी मैंने आपको समझाया तो एटम और मोलिक्यूल उनके एटॉमिक मास और उनके 
एलिमेंटल फॉर्मूले के हिसाब से जल्दी से समझा दिया लेकिन उस समय ये सब चीज़ें नहीं थीं तो वे लोगों को कैसे समझाते ये उनके सामने क्या थी एक बड़ी समस्या थी <coughs> तभी ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर है ना उसी समय एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डाल्टन उन्होंने मैटर का जो नेचर होता है किसी भी पदार्थ की प्रकृति होती है उसके बारे में एक थ्योरी दी डाल्टन पिक अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर जो सैकड़ों सालों पहले हमारे जो साइंटिस्ट हुए थे डेमोक्रेटस उन्होंने जो आइडिया दिया था जैसे मेरसे कणाद ने दिया था परमाणु का उसी तरह से उन्होंने एटम का वहाँ डिविजिबिलिटी का एक आइडिया दिया था कि जो सूक्ष्मतम कण होते हैं किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे सूक्ष्मतम कण होते हैं उनको एटम कहते हैं और दे आर नॉन डिविजिबल यानी कि यदि हम पदार्थ को तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसे स्टेज पर या ऐसे पार्टिकल पर पहुँच जाएंगे जिसको आगे तोड़ पाना संभव नहीं होगा तो उसी आइडिया को उन्होंने आगे बढ़ाया विच वाज टिल देन जस्ट अ फिलोसॉफी और ये अब तक डॉल्टन के समय तक क्या था सिर्फ एक फिलोसॉफी थी एक विचारधारा थी इसके बारे में कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था ही टूक द नेम एटम्स एज गिवन बाय द ग्रेक्स तो जैसे डेमोक्रेटस ने एटम नाम दिया था तो उन्होंने वही नाम को पिकअप किया एंड सेट दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम और उन्होंने इसको एक बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर के पदार्थ के वे एटम होते हैं उसके उससे छोटे कोई भी कण नहीं होते हैं हिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और इनकी जो थ्योरी थी वह लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर आधारित थी और उन्होंने जैसे मैंने आपको समझाया उन्होंने सभी को लॉ ऑफ हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन है ये दोनों लोगों को समझाए एक्सप्लेन किए एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तो हमारी एटॉमिक थ्योरी क्या करती है हमारे जो नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इन दोनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है तो जॉन डाल्टन जो थे वे भी एक बहुत मान साइंटिस्ट थे तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और यदि आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं आपको साइंस अच्छी लगती है पढ़ना तो आप सभी साइंटिस्ट के बारे में जानकारी रखें उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें उन्होंने किस तरह से कोई डिस्कवरी की है उसके बारे में आप जरूर पढ़ते रहें तो जॉन डाल्टन वाज बोर्न इन अ पुअर व्यूवर्स फैमिली इन सेवनटीन इन इंग्लैंड जॉन डाल्टन एक बहुत ही गरीब बुनकर के परिवार में व्यूवर्स फैमिली बुनकर थे जुलाहे थे उनके पिताजी और 1766 में इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था ही बिगिन हिज कैरियर एज अ टीचर एट द एज ऑफ ट्वेल्व और सिर्फ बारह वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना कैरियर शुरू कर दिया था एज अ टीचर वो अध्यापक बन गए थे सेवन इयर्स लेटर ही बिकेम स्कूल प्रिंसिपल और सात साल बाद ही यानी कि ट्वेल्व प्लस सेवन नाइनटीन एज की उम्र में वह क्या बन गए एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए तो आप सोच सकते हैं हाउ मच ही वॉज टैलेंटेड इन 1793 नाइन्टी थ्री डॉल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन अ कॉलेज तो 1793 में वे मैनचेस्टर चले गए और वहाँ पर एक कॉलेज में वह मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ाने लगे ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ दे आर टीचिंग एंड रिसर्चिंग तो उन्होंने अपनी लाइफ को ज़्यादातर अपनी लाइफ का जो पार्ट था वह किस में बिताया टीचिंग करने में और रिसर्च करने में खोजबीन करने में बिताया इन 1800 हंड्रेड एट ही प्रजेंटेड हीज एटोमिक थ्योरी विच वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर और 1808 में आप इसको भी नोट कर लें कि डाल्टन ने एटोमिक थ्योरी कब दी थी एटीन में दी थी यानी कि ये उन्नीसवीं शताब्दी में दी थी ठीक है अठारहवीं शताब्दी में तो हमारे जो लेवजियर थे प्राउस्ट थे उन्होंने हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम दिए थे लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी में एटीन हंड्रेड एट में जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी विच वाज अ टर्निंग पॉइंट इन स्टडी ऑफ मैटर और एटॉमिक थ्योरी आने के बाद केमिस्ट्री का बिल्कुल मतलब इतिहास ही बदल गया और एक नई खोज यहाँ पर सामने आई अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटोमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कम्पोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम तो डाल्टन के अनुसार उन्होंने जो एटोमिक थ्योरी दी थी है ना डाल्टन की एटोमिक थ्योरी में से कहते हैं तो जो भी मैटर होते हैं चाहे वो तत्व हो वह कोई कंपाउंड हो यौगिक हो या फिर कोई मिक्सचर हो है ना इनके बारे में हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है सेकंड चैप्टर में कंपाउंड और मिक्सचर क्या होते हैं तो कोई भी पदार्थ हो है ना वो सभी क्या होते हैं कुछ स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं जिन्हें हम एटम कहते हैं द पॉस्टूलेट्स ऑफ दिस थ्योरी में भी स्टेट फॉलो और इसके जो पॉस्टूलेट्स थे वह इस प्रकार हैं पॉस्टूलेट्स मतलब इसके जो सिद्धांत थे उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे वह इस प्रकार हैं ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम तो आपको ये सब यहाँ पर नोट करने हैं और अच्छे से लर्न भी करने हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी 
आपके हायर क्लासेस तक काम आएगी और कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है तो आप इसको लर्न कर लें और नोट भी कर लें तो डाल्टन का फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है कि सभी जो मैटर होते हैं पदार्थ होते हैं वे बहुत सूक्ष्म टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं जिन्हें हम एटम कहते हैं एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स हमारे जो एटम होते हैं वह इनडिविजिबल मतलब अविभाज्य कण होते हैं विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन जिनको हम ना तो बना सकते हैं नए और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी रासायनिक रिएक्शन के दौरान हम नए पार्टिकल्स या नए एटम्स नहीं बना सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जैसा कि इन्होंने कहा था हमारे लेवजियर ने इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन वहीं इन्होंने भी कहा देन थर्ड एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम होते हैं वह क्या होते हैं सभी एटम्स मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक जैसे होते हैं ऐसा नहीं है कि एक मेटम का एक एटम का मास ज़्यादा है दूसरे का कम है तीसरे का फिर ज़्यादा हो गया ऐसा नहीं किसी भी एक विशेष प्रकार के एलिमेंट के सभी एटम का मास बिल्कुल फिक्स होता है ठीक है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं देन फोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम भी अलग अलग होंगे और उन सब की क्या होंगी अलग अलग मास होंगे और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी देन फाइव एटम्स कम्बाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स जो एटम्स होते हैं वह होल uh, नंबर्स में कम्बाइन होते हैं जैसे कि हमने देखा ऊपर हमारे वाटर में एस टू ओ होता है ना तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है तो ये होल नंबर में कम्बाइन ऐसा नहीं है कि पॉइंट फाइव हाइड्रोजन आ गया और वन पॉइंट फाइव जो है ऑक्सीजन आ गया इस तरह से नहीं होता है ये होल नंबर में पूर्णांक जिसे हम कहते हैं उनमें ये क्या करते हैं कम्बिनेशन करते हैं रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं ठीक है देन सिक्स द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड तो जो कोई भी कंपाउंड है उसमें जिन एलिमेंट्स से मिलकर वह बना है उन सभी एलिमेंट्स की जो संख्या है उनका नंबर है है ना और उनका जो प्रकार है वह उस कंपाउंड में क्या रहता है सेम रहता है ठीक है ऐसा नहीं है कि हमने इधर लिख दिया सोडियम क्लोराइड है ना फिर हमने लिख दिया के और दोनों को कह दिया ये दोनों सोडियम क्लोराइड है वही है ना दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं सोडियम क्लोराइड भी सफ़ेद होता है क्रिस्टल होता है और पोटेशियम क्लोराइड भी सफ़ेद और क्रिस्टल होता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे साल्टी हैं कॉमन साल्टी हैं नमक ही ऐसा नहीं है ठीक है सोडियम क्लोराइड कहीं जहाँ कहीं भी होगा उसमें एन और सी एल ही होगा और पोटेशियम क्लोराइड जहाँ कहीं भी होगा उसमें के यानी पोटेशियम और क्लोरीन ही होगा इसके अलावा कुछ और नहीं होगा तो इनकी जो संख्या है है ना और इनका जो प्रकार है वह क्या होता है हमेशा फिक्स होता है नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट हमेशा फिक्स रहता है इनका रेशियो भी फिक्स रहता है जिसे हम लॉक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं तो यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल तो हालांकि ये जो हमारी एटॉमिक थ्योरी थी ये बाद में जाके थोड़ी हाल ही के नाइनटीन ट्वेंटी सेंचुरी में क्या हुआ इसके बाद एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स की और खोज हुई हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी देख सकते हैं तो इस तरह से एटम अपनी जगह खेल स्थापित है लेकिन वह डिविजिबल है इस बात को हम नकार नहीं सकते तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तो आप अभी इतना याद रखिए कि डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वह एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में और आ, हमारा जो नेक्स्ट है वह क्वेश्चन है इंटेक्स्ट क्वेश्चन इनको हम आ, इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए तो आप वे भी देखते रहें इसके बाद हम एटम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं एटम क्या होता है वह कितने बड़े होते हैं उनके साइज़ क्या होती है ठीक है तो उनके सिम्बल्स वगैरह सब बारे में हम डिस्कस करेंगे तो आपको ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कमी हो रही है और क्या आपको अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी दबा लें ओके थैंक यू जय हिंद जय भारत